প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এর ধারাবাহিক আলোচনায় এই পর্যায়েতে আমরা পঞ্চম অধ্যায় 5.4 এর নবম পর্বে অর্থাৎ সর্বশেষ অংশে আমরা 11 নং প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব 11 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে সমাধান করতে হবে সমাধানের জন্য আমাদেরকে এখানে দেওয়া আছে রাশিটা x2 xy y2 3 এবং দ্বিতীয় যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে x2 xy plus y square so equal 7 a do that in the way say you can act as in the cone j you can x square as a tick niche over plus x square you can y square tick a giveaway can a plus a y square to kin to show the matter x square mode the difference as a can a plus a can a minus acha i mean the duty mode the joke quality it are it a car that takes a square y square tax kin to me the duty mode the one be a quality tally kin to a mother a duta kore kata jache shudu x y thakte se so better hobe jodi ami ek theke dui biyog kori tahole to ei jonno bolbo je ek hote dui biyog kore tahole ek hote dui nong somikoron ba dui nong biyog kore pai tahole biyog korle amra ekhan theke ki pacchi ekhane ache x square plus x y प्लस वाई स्क्वायर तार पड़े बियोग करता है भी कौन टके ए शाम पड़ों टा बियोग कर ले चीनर पड़ी बर्तन हो जाए एक्स स्क्वायर सामने आसे प्लस इटा ताहले इटा क्यों हो जाए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आसे ताहले इटा क्यों हो जाए प्लस एक्स वाई आर एक ने प्लस एक्स वाई स्क्वायर आसे আপনার ইচ্ছা করলে এইভাবে উপর নিচেও লিখতে পারেন যে এইভাবে করলে বেটার x2 xy y2 3 দেন তার নিচে নিচে যদি আমি বলি x2 xy y2 7 সো আমরা যখন বিয়োগ করি তো আমরা বলতে পারি যেমন এটা হচ্ছে 1 আর এটা হচ্ছে 2 তাই তো সো এখান থেকে লিখতে পারবো যে 1 2 এক থেকে 2 বিয়োগ করে তাহলে এই চিহ্নের পরিবর্তন হয়ে যায় x2 সামনে প্লাস ছিল সেটা মাইনাস माइनस सिलो शेटा प्लस हो जाए एवं प्लस सिलो शेटा माइनस प्लस सिलो माइनस ताले इटा एवं इटा बाद इटा एवं इटा बाद एक्स वाई एवं एक्स वाई मिले हो टू एक्स वाई इक्वल थ्री थे के सेवेन बी ओक्कल है माइनस एर फोर सो एक अंत के हम लोग बोलते पार्ट सी कीजे ठीक एक ही जिन्हें इस टाइप एक नहीं एक्स इक्वल थ्री थे के सेवेन बी ओक्कल है माइनस एर फोर, सो आम्रा जो दी एक्स एर मंट आगे बैठ करते चाहे ताहले आम्रा बोल बोझे एक्स टाइप कोई पासे भाग कर दे बो, वाई इक्वल माइनस फोर डिवाइड बाय आम्रा बोलते पारी जे टू एक्स, सो टू दारा जो दी एट के भाग कोई ताहले ऊपर टू, ताहले आम्रा एक इंत এখন দেখুন y ইকুয়াল এটা পাইছে এটা 1 অথবা 2 যে কোনো একটাতে আমরা বসাতে পারি এক নং সমীকরণে যদি বসাই তাহলে y ইকুয়াল মাইনাস 2 ডিভাইড বাই x হলে এক নং হতে পাই তাহলে এক নং সমীকরণ হতে কি পাচ্ছি আমরা এখান থেকে দেখুন এক নং এ x স্কয়ার আছে সো x স্কয়ার x স্কয়ার এর মতই থাকলো প্লাস x y ताहले y र परिवर्त हम लोग दिच्छे कि x into y र परिवर्त है minus two divided by x plus y square y square y square ये थकते से equal three ये x एवं x बाद जाते हैं तार माने एक अंत के देखो ना हमारे की की थकते से शेट बोली एक है ना से x square plus एवं minus से minus two plus है ताहले x square एक पर x y ताले प्लस है x y पर बोलते हैं देखो कि ये टा माइनस है टू डिवाइड बाय x प्लस y स्क्वायर y स्क्वायर बोलते हैं ये टा होते हैं टोटल टा मान तो माइनस टू डिवाइड बाय x टोटल टोटल पर होल स्क्वायर इक्वल ए पास है से थ्री सो थ्री बाय हम रहे कहने की बोलते पारे जे x स्क्वायर ए x एवं ए x बात এখানে তো মাইনাস এবং প্লাস প্লাস মাইনাস এ মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস এ 2 প্লাস দেখুন মাইনাস কে স্কয়ার করলে প্লাস 2 কে স্কয়ার করলে 4 আর নিচের x কে স্কয়ার করলে x স্কয়ার ইকুয়াল 3 
बामरा बोलते पारी जे टू टा के ओपन नहीं जावो था वो ले एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल थ्री प्लस टू बा ए पास जो दे आमी लॉस आउट करी देखो ना एक्स स्क्वायर निशान से कि वन वन एवं एक्स स्क्वायर लॉस आउट किया बे एक्स स्क्वायर सो वन दरे एक्स स्क्वायर के भाग को ले एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दरे एक्स स्क्वायर के अर्थात एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर तार मने क्या बे एक्स टू दिवार फोर सो एक ना आशे एक्स टू दिवार फोर प्लस ए एक्स स्क्वायर दरा जो दे आमी एक्स स्क्वायर रे भाग कोरी ताहले क्या आशे वन शे वन दरे क्या के गुणन करता बे ए फोर के सो वन इनटू फोर तार मने होते फोर इक्वल थ्री एवं टू जो करले फाइव बा अम्म मैं बोलता पारी जे एक्स स्क्वायर ऊपर से जाए गुणन होए गले एक्स टू दिवार फोर प्लस फोर इक्वल फाइव एक्स स्क्वायर बाय अ फाइव एक्स स्क्वायर टके बाम पास नियाश ले कि होते हैं एक्स टू दिवार फोर माइनस एर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एर फोर इक्वल जीरो अब उन देखों फोर एक्स टू दिवार फोर तार माने आमदर के लॉशो को जो मिडिल टाइम करता होगे मिडिल टाइम में ताहले किया जाए एक्स टू दिवार फोर माइनस एर फोर एक्स स्क्वायर ताशते माइनस एर एक्स स्क्वायर प्लस एर फोर इक्वल जीरो ये हो चाहे हम लोग मिडिल टाइम कर लाम सो एर पर आजता से ताहले एक हंथ के जो तो ताहले x स्क्वायर कॉमन ले था क्यों चाहे x स्क्वायर माइनस एर फोर माइनस वन जो दी कॉमन नहीं ताहले था क्योंकि x स्क्वायर माइनस एर फोर इक्वल जीरो तो हम रेखन थे कि की बोलते पार दीजे बा x स्क्वायर माइनस एर फोर कॉमन निले क्योंकि एक ने x स्क्वायर माइनस फोर एक ने x स्क्वायर माइनस फोर ताहले इटा जो दी এখন দেখুন তার মানে আমাদেরকে দুটো রাশি আছে দুটো রাশি ইকুয়াল 0 হলে পারে আমরা বলতে পারি কি যে অতএব বা বা হয় যেটাই বলুন x স্কয়ার মাইনাস 4 ইকুয়াল 0 অথবা আমরা কি বলবো যে x স্কয়ার মাইনাস 1 ইকুয়াল 0 এই দুটো জিনিস বলতে পারি 4 টাকে ডান পাশে যদি আমি নিয়ে আসি তাহলে আমরা বলতে পারি x স্কয়ার ইকুয়াল 4 বা আমরা বলতে পারি যে उबाय पास के बर्गो मोल को ले x इक्वल प्लस माइनस टू ताई तो क्योंकि उनका आप फोर के जो दिया मैं रूट अबर कोडी तार मैंने किया शे प्लस माइनस टू ठीक एक ही भावे ए पास है वन टाइप के उबाय पास नहीं है के लिए हमने की पास चीज़ है एक्स स्क्वायर इक्वल वन बाम हमने इकन तक बोलते पारी जाए तो एक है ना चार्ट मान पाए से चार्ट मानी को था बोल सकता है हमारे के तीन लोग बोल सकता है तो हमें एक और था डाइ बोल बो जे एक्स इक्वल पोथ में जो दी बोले जे एक्स इक्वल टू होले तीन लोग होते पाए तीन लोग होते पाए कि पाए तीन लोग होते देखों वाई इक्वल आसे माइनस से टू डिवाइड बाय एक्स एर मान ठीक एक ही भावे एक सर मान जो दे अभी माइनस से टू दी ताहले तीन नंग होते पाई की पाई वाई इक्वल ताले माइनस से टू इम्नित तो माइनस है से सो शामने है से माइनस से टू डिवाइड बाय नीचे होते माइनस से टू माइनस से वो माइनस का टू एवं टू का टा तार मानो वन ठीक एक ही भावे जो दे एक सर मान अभी जो तार मानो अच्छा माइनस एर टू अब आर एक्स एर माना से माइनस एर वन सो एक्स इक्वल जो दी माइनस एर वन है ताहोले तीन नंग होते की पाई वाई इक्वल अमरा पाची माइनस एर टू डिवाइड बाय माइनस एर वन सो माइनस माइनस कटा वन दारा टू के भाग को ले टू ही आज बे सो अल्टीमेटली टू तो एक हंते के अमरा चार्ट आंसर जानी ना करो है से ताके बोलो है नी ने ओ समाधान समाधान टक की आज भेज कने ए शब्द गुला आंसर x कॉमा y जो दी बोली इक्वल x एर मान जोखोन टू तो खोन y एर मान माइनस वन x एर मान जोखोन अमी देख सी माइनस एट टू तो खोन y एर मान प्लस एर वन x एर मान जोखोन प्लस एर वन तो खोन y एर मान माइनस एर टू जोखोन x एर मान माइनस वन तो खोन y एर मान प्लस एट टू 
সো এইটাই হচ্ছে এই প্রশ্নটার জন্য উত্তর বা সম্পূর্ণটার জন্য এই উত্তরটা পাচ্ছি আমরা সো এই ছিল এগারো নং প্রশ্নের সমাধান আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা না আমরা সর্বশেষ যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে বারো নং প্রশ্ন বারো নং প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা এই ভিডিওটা বা এই অধ্যায়টা একেবারে মোটামুটি ভাবে শেষ করার চেষ্টা করছি সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে বারো নং প্রশ্ন বারো নং প্রশ্নতে বলা আছে যে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টোয়েন্টি আর তার নিচে দেওয়া আছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোরটি ওয়ান সো দুইটা সমীকরণ তো এই ধরনের যদি কোনো সমীকরণ থাকেন তিনটা এবং দুইটা স্কোয়ারের তাহলে আমরা প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে সমীকরণ দুইটাকে ভাগ করে নেব ভাগ করে নিলে আলটিমেটলি একটা সলিউশনটাতে চলে আসা যাবে সো আমরা বলতে পারি যে এক নংকে দুই দ্বারা ভাগ করে বা এক ভাগ দুই আপনারা পূর্ণটা লিখে নেবেন যে এক নং সমীকরণকে দুই দ্বারা ভাগ করে এখানে লিখে ফেলবেন প্লিজ আচ্ছা তো তাহলে এক ভাগ দুই মানে হচ্ছে এখানে আমরা আছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার নিচে এখানে আছে কি ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস তারপরে আছে ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল আমাদের এখানে আছে প্লাস এর টোয়েন্টি তার নিচে আছে ফোরটি ওয়ান তাই তো তো আমরা বলতে পারি যে বা দেখুন ক্রস গ্রহণ করব এটার সাথে যদি আমি টোয়েন্টি কা গ্রহণ করি তাহলে কি হয় পাঁচ বিষম একশো এক্স স্কোয়ার প্লাস চার বিষম আশি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোরটি ওয়ান দ্বারা যদি আমি এই পাশে গুণন করি তাহলে ফোরটি ওয়ান টু গুণন করলে এইটি টু এক্স স্কোয়ার ফোরটি ওয়ান দ্বারা যদি তিন থ্রি কে গুণন করি তাহলে তিন একচল্লিশ একশো তেইশ এক্স ওয়াই আর একচল্লিশ দ্বারা ওয়াই স্কোয়ার কে গুণন করলে প্লাস এর ফোরটি ওয়ান ওয়াই স্কোয়ার বা আমরা বলতে পারি যে এই ডান পাশে যে অংশটা আছে সম্পূর্ণ অংশটাকে বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে কেমন দ্বারায় এখানে আছে হান্ড্রেড এক্স স্কোয়ার প্লাস এইটি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস তাহলে এইটি টু বাম পাশে চলে আসলে প্লাস এ ছিল মাইনাসের হয়ে যায় মাইনাসের এইটি টু এক্স স্কোয়ার এটা প্লাস এ ছিল বাম পাশে আসলে মাইনাসের হয়ে যাচ্ছে একশো তেইশ এক্স ওয়াই একচল্লিশটা প্লাস এ ছিল বাম পাশে আসলে কি হয়ে যাবে মাইনাসের একচল্লিশ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো বা আমরা বলতে পারি কি যে একশো হান্ড্রেড এক্স স্কোয়ার থেকে যদি আমি এইটি টু এক্স স্কোয়ার বিয়োগ করি তার মানে আসে হচ্ছে এইটিন আঠারো এক্স স্কোয়ার একশো তেইশ এক্স ওয়াই একশো তেইশ এক্স ওয়াইয়ের মতোই থাকুক তাকে আর জ্বালাতন করে কোনো লাভ নাই এক্স ওয়াই আর এখানে দেখুন যদি আমি বলি আশি ওয়াই স্কোয়ার থেকে একচল্লিশ ওয়াই স্কোয়ার বিয়োগ যায় তাহলে প্লাস এর থার্টি নাইন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে যদি থ্রিটা কমন নেই তাহলে কি হয় থ্রি কমন নিলে সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে থ্রি কমন নিলে ফোরটি ওয়ান এক্স ওয়াই প্লাস তিন তেরো উনচল্লিশ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল আমরা বলি জিরো থ্রিটা ভাগ হয়ে গেলে পরে আমরা বলতে পারি যে সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস এর ফোরটি ওয়ান এক্স ওয়াই প্লাস এর থার্টিন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো তো এটাকে আমরা মিডল টার্ম করব মিডল টার্ম কি ছয় এবং তেরো যদি গুণন করি তাহলে কি আসে তেরো আর ছয় তিনশো আঠারো আট হাতে আমার এক ছয় কে ছয় আর একে সাত ছয় তেরো আটাত্তর তাই তো তাহলে আটাত্তর বানাতে হবে একটা জিনিস দেখুন যদি আমি উনচল্লিশ কে দুই দ্বারা গুণন করি তাহলে কিন্তু সেভেন্টি এইট আসে তাই তো তাহলে উনচল্লিশ কে দুই দ্বারা গুণন করলে সেভেন্টি এইট এবং উনচল্লিশ এবং দুই এর সাথে যদি যোগ করি তাহলে একচল্লিশ হয়ে যায় তার মানে আমরা বলতে পারি জিরো বা প্রথম অংশটুকু থেকে আমরা কমন নিতে পারি থ্রি এক্স কমন নিলে এখানে থাকে এক্স মাইনাস এর তিন তেরো উনচল্লিশ তার মানে থার্টিন ওয়াই মাইনাস এই দুইটার থেকে দেখুন শুধুমাত্র ওয়াই কমন যায় এখান থেকে ওয়াই যায় এখান থেকেও শুধুমাত্র ওয়াই যায় তাহলে মাইনাসের যদি ওয়াই কমন নেই 
তাহলে এখানে থাকে কি প্লাস এর টু আমি সরি এখানে প্লাস এর টু এক্স হবে এখানে তাহলে প্লাস এর টু এক্স আর হচ্ছে এখানে মাইনাস এর থার্টিন ওয়াই সো ইকুয়াল জিরো তো আমরা এখান থেকে বলতে পারি কি যে বা এখানে আছে টু এক্স মাইনাস থার্টিন ওয়াই এখানে টু এক্স মাইনাস থার্টিন ওয়াই সো আমরা কমন নিলাম টু এক্স মাইনাস এর থার্টিন ওয়াই তাহলে থাকে কি এখানে থাকে হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস এর ওয়াই ইকুয়াল জিরো সো এই অংশটুকু আমি যদি বলি যে এখানে যে হয় তাহলে টু এক্স মাইনাস থার্টিন ওয়াই এটা ইকুয়াল জিরো অথবা আমরা কি বলবো যে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল জিরো বা টু এক্সটা ওই পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস এর থার্টিন ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস এর টু এক্স তাহলে মাইনাস এবং মাইনাস বাদ বা ওয়াই ইকুয়াল পাই হচ্ছে টু এক্স ডিভাইড বাই থার্টিন আর এই পাশটাতে আছে দেখুন যদি থ্রি এক্সটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে কি হয় মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস এর থ্রি এক্স তাহলে মাইনাস এবং মাইনাস বাদ তো আমরা এখান থেকে বলতে পারতেছি কি যে ওয়াই ইকুয়াল থ্রি এক্স তো আমরা যে দুইটা জিনিস পাইলাম এই দুইটাকে আমরা সমীকরণ বলতে পারি এটাকে আমরা বলি যে তিন নং সমীকরণ আর ঠিক একইভাবে এটাকে আমরা বললাম চার নং সমীকরণ সো প্রথমে তিন নিয়ে কাজ করব তারপর চার নিয়ে কাজ করব তিনটা একটু টাফ হবে এই জন্য তিনটাকে আগে কাজ করব চলুন তো তিন নং সমীকরণে যেটা আছে দেখুন এখানে বসালে একটু বড় অংশটাতে একবার এক্স এর মান বসাতে এক্স এর এখানেও বসাতে হবে আবার এখানেও বসাতে হবে দুই জায়গায় বসতে হচ্ছে আর যদি আমি দুই নং এ বসে শুধুমাত্র এই এক জায়গাতে বসালে হচ্ছে সো আমার জন্য যেটা সহজ হবে সেটাতে আমি বসবো সো দুই নং সমীকরণে বসলে তো দুই নং সমীকরণ হতে কিভাবে পাবো সেটা আমরা বলি একটু ভাগ করে নিচ্ছি এই পর্যন্ত প্লিজ এখান থেকে আমরা বলবো ই করব তো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ডিভাইড বাই থার্টিন হলে আমরা বলবো যে দুই নং হতে পাই দুই নং হতে পাই দুই নং হতে কি পাই ফাইভ এক্স স্কোয়ার সো ফাইভ এক্স স্কোয়ারের মতোই থাকুক প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু এক্স ডিভাইড বাই থার্টিন তার উপর স্কোয়ার ইকুয়াল ওই পাশে আছে ফোরটি ওয়ান বা আমরা বলতে পারি যে এখানে ফাইভ এক্স স্কোয়ার যেভাবে আছে সেভাবেই প্লাস টু কে স্কোয়ার করলে কি ফোর এক্স কে স্কোয়ার করলে এক্স স্কোয়ার থার্টিন কে নিচে থার্টিন কে যদি আমি স্কোয়ার করি তাহলে আসি কি ওয়ান সিক্সটি নাইন তাহলে তার সামনে কিন্তু আছে ফোর ফোর ইন্টু ইকুয়াল ফোরটি ওয়ান বা আমরা একটা জিনিস দেখুন যে ফোরটা তো এমনিতেই গুণন হয়ে যাচ্ছে আমরা উভয় পক্ষকে ওয়ান সিক্সটি নাইন দ্বারা গুণন করতে পারি তাহলে ওয়ান সিক্সটি নাইন ইন্টু ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস চার চারে ষোলো এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই আছে ওয়ান সিক্সটি নাইন ইকুয়াল এই পাশেও তাহলে গুণন করতে হবে ফোরটি ওয়ান ইন্টু ওয়ান সিক্সটি নাইন আমরা বলতে পারি যে ওয়ান সিক্সটি নাইন দ্বারা গুণ করে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে দেখুন তাহলে আমরা যদি ওয়ান সিক্সটি নাইন দ্বারা এটাকে ফাইভ কে গুণন করি তাহলে ফাইভ এবং ওয়ান সিক্সটি নাইন গুণন করলে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশের পাঁচ হাতে আমার চার পাঁচ ছক তিরিশ আর চারে চৌত্রিশের চার হাতে আমার তিন থাকতেছে কি শুধুমাত্র ইকুয়াল এ পাশে যেভাবে আছে সেভাবেই রাখবো রিজন হচ্ছে এখানে একটা কাটাকাটি হবে একটু পরে যার কারণে এইভাবে রেখে দিলাম গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই বা আটশো পঁয়তাল্লিশ এবং ষোলো ছয় পাঁচ এগারোর এক হাতে আমার এক আর চার আর একে পাঁচ আর একে ছয় আর এখানে হচ্ছে আট আটশো একষট্টি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল আমরা দেখি একচল্লিশ ইন্টু 
এখানে আছে ওয়ান সিক্স নাইন তো এখানে আছে ওয়ান সিক্স নাইন বা আমরা বলতে পারি যে এইট সিক্স ওয়ান কে ওই পাশে নিয়ে গেলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ফোরটি ওয়ান ইন্টু ওয়ান সিক্স নাইন ডিভাইড বাই এইট সিক্স ওয়ান সো আমরা যদি একচল্লিশ দ্বারা ভাগ করি এটাকে দেখুন কিভাবে আসে একচল্লিশ দুগুণে ছিয়াশি আমরা যদি এভাবে দেখাই এইট সিক্স ওয়ান কে ফোরটি ওয়ান দ্বারা তাহলে একচল্লিশ দুগুণে বিরাশি ফোর ওয়ান তার মানে ওয়ান ফোরটি ওয়ান তার মানে একুশ আসে এখানে সো আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান সিক্সটি নাইন ডিভাইড বাই টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে রুট ওভার করলে কি হবে আমরা বলবো যে এক্স ইকুয়াল প্লাস মাইনাস যেহেতু ওয়ান সিক্সটি নাইন কে যদি রুট ওভার করি তাহলে থার্টিন আর একুশকে যেহেতু রুট ওভার করা যায় না যার কারণে রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান এই পর্যন্তই কিন্তু আসে এটা আর কি সো তাহলে এক্স এর মানে আমরা দুইটা পাচ্ছি এখন এই দুইটা মান কোথায় বসাতে হবে অবভিয়াসলি এই তিন রঙে বসাতে হবে তাতে করে আমরা পাবো কি ওয়াই এর মান পাবো তাহলে এই অংশটুকুর মধ্যে করার চেষ্টা করি একটা লাইন মুছে দিচ্ছি আপনারা হয়তো বা তুলে ফেলছেন এই আশা করেই আমি এই লাইনটা মুছে দিচ্ছি যদিও এক পৃষ্ঠাতে এই অঙ্কটা করা সম্ভব হচ্ছে না কেননা আমাকে অপর পৃষ্ঠাতে যেতেই হবে মুছে মুছে দিয়ে তারপরে করতে হবে আপনারা পজ দিয়ে দিয়ে তুলে নিতে পারেন তো এক্স এর মান দুইটা তো আমরা বলবো যে এক্স ইকুয়াল প্লাস এর যদি আমি থার্টিন ডিভাইড বাই প্লাস এর মানে হচ্ছে রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান হয় হলে তিন নং হতে পাই তাহলে তিন নং হতে পাই কি পাই ওয়াই ইকুয়াল টু ইন্টু দেখুন টু ইন্টু এক্স এর মান হচ্ছে থার্টিন ডিভাইড বাই রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান তার নিচে আছে হচ্ছে থার্টিন তাই তো সো এর নিচে আছে কি ওয়ান চিন্তা করুন এইভাবে তাহলে টু ইন্টু থার্টিন তার নিচে আছে রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান উপরে চলে যায় ওয়ান নিচে আসে থার্টিন থার্টিন এবং থার্টিন বাদ দিলে থাকে টু এবং ওয়ান গ্রহণ করলে টু ডিভাইড বাই রুট টু ওভার টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে ওয়ার মানে এটা পাইলাম ঠিক একইভাবে যদি আমি বলি যে এক্স ইকুয়াল তাহলে এক্স ইকুয়াল মাইনাস এর থার্টিন ডিভাইড বাই রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান হলে আমরা বলবো তিন নং হতে পাই তাই তো তাহলে এটা হলে তিন নং হতে কি পাচ্ছি ওয়াই ইকুয়াল ওই একই জিনিসটাই টু ইন্টু শুধুমাত্র মাইনাস এর থার্টিন ডিভাইড বাই রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান তার নিচে আসে হচ্ছে থার্টিন সো আলটিমেটলি কি আসছে টু ইন্টু মাইনাস এর থার্টিন টু ইন্টু মাইনাস এর থার্টিন তার নিচে আছে রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান থার্টিন এর নিচে ওয়ান আছে সো ওয়ানটা উপরে চলে যায় যেহেতু চারটা লঙ্ক নিচে আসে থার্টিন থার্টিন এবং থার্টিন মাইনাস করলে এক্ষেত্রে আসে মাইনাস এর টু ডিভাইড বাই রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান সো আমরা এখান থেকে এই দুটার ক্ষেত্রে কি কি পাচ্ছি এক্স এর মান যখন পাইছে হচ্ছে থার্টিন ডিভাইড বাই টোয়েন্টি ওয়ান থার্টিন ডিভাইড বাই রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান তখন ওয়ার মানটা পাইছিলাম টু ডিভাইড বাই রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান এবং এক্স এর মান যখন মাইনাস এর ছিল এক্স এর মানটা যখন মাইনাস এর ছিল মাইনাস এর থার্টিন ডিভাইড বাই টোয়েন্টি ওয়ান রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান তখন ওয়ার মানটা ছিল মাইনাস এর টু ডিভাইড বাই রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান সো এই দুইটাও কিন্তু আমরা অ্যান্সার পাইছি এখন আমাদেরকে আরও দুইটা জিনিস দরকার হবে কেননা ওয়াই ইকুয়াল আমরা তো শুধুমাত্র তিন নং সমাধান করছি চার নং তো সমাধান করিনি সো আমরা চার নং এর সমাধানটা করব এই পাঁচটাতে আর আমরা একটা এক্সট্রা পেজ নিয়ে নিই তাহলে আমাদের দুই নং সমীকরণ হচ্ছে এটা এই জিনিসটাকে নোট করুন যে ওয়াই কল থ্রি এক্স আর এইটা হচ্ছে আমাদের সমীকরণ দেওয়া আছে তাই তো সো আমরা একই কথাটাই বলবো যে 
y equal 3x होले दुई नंग होते पाई एटा सो so, एटो को लेखार दर कर नाई गिन्तो ए यंग शुटो को लेखार दर कर नाई एर पर एर जो तो आमादेर के सेकेंड पेज आश्थ होसे शे जोन्नो सो so, आमादेर इस सेलो जे ता होले आमरा बोल बोल जे y equal 3x होले आमरा एई दुई नंग होते पाई आबार ताई तो दुई नंग होते पाई दुई नंग होते की पाई दुनों होते पाच्छे कि 5 into x square एभा भाई थाको plus 4 into y square मान होचे 3x whole square equal a पाशा से 41 बाम रो बोलते पारी जे एकेन 5x square 5x square मोतो ही थाकलो plus 3, 4 into 3k square को ले 3 के 9 x square equal 41 बाम रो बोलते पारी जे 5x square plus 4 36 x square equal 41 छोटी शर पास मिला हुआ है होच्छे एक चौलीश ताले एक चौलीश एक्स स्क्वायर इक्वल एक चौलीश बाम राय कहने के बोलते पारी कीजे एक्स स्क्वायर इक्वल हो बे फोर्टी वन अर्थात एक चौलीश डिवाइड बाय एक चौलीश भाग कर ले अल्टीमेटली वन बाम राय कहने के बोलते पारी जे एक्स स्क्वायर इक्वल वन और सो एक्सर मान प्लस वन और माइनस वन तो ए मान टाइम लो कुछ है बहुत शब्बो ए जे एक तो आगे हम लोग जिसमें कौन टा पाई सिलाम जे एक्स इक्वल अर्थ तीन नंग जिकन ते का हम लोग ऐटन इसी जे वाई इक्वल थ्री एक्स ऐसो में कौन टा सिलो अच्छा चार नंग सो शेखने बोल बोचे एक्स इक्वल प्लस वन होले दर्शो है तीनों के तीन ठीक है कि भावे x इक्वल जो दिया मैं माइनस और वन बोली ताले होले चार नंग होते पाई कि पाई y इक्वल थ्री इनटू माइनस और वन तार मरे तीनों के तीन तार मरे माइनस और थ्री सो एक अंत के की बात चीज़ है x एंड y ये दो टाइप जिन्हें पाच चीज़ ये जिन्हें गुलर नाले क्लो हो बे तो खून वायर मान थ्री, एक्स एर मान जो खून माइनस वन, तो खून वायर मान माइनस एर थ्री। सो ये टा पाइसी ये खाने आर इर आगे जो अंकुशों टा सिलो शेटा शो हो एक बार आम्र लेख बो जे अतो एब निर्णयो समाधान समाधान टा कोतो एक्स वाई एक्स कॉमा वाई इक्वल एक्स कॉमा वाई इक्वल ये खाने आसे ह माइनस वन माइनस थ्री आर वही पासे सिलो कुंटा शेट एक तू देखिए चलोन ए पासे सिलो चे थर्टीन डिवाइड बाय रूट ऑफ़ ट्वेंटी वन ताहोले थर्टीन डिवाइड बाय रूट ऑफ़ ट्वेंटी वन आठ सिलो चे टू डिवाइड बाय रूट ऑफ़ ट्वेंटी वन सो so, 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ़ 21 ऐटा ऐसा रा आरक्टक की पाई सिलम शेटा देखिए 13 डिवाइड बाय माइनस अर्थात माइनस है 13 वो ये आखिर जिन्हें इस्टाइ दूसरा रहता है माइनस सो so, ताहोले आखिर जिन्हें शुद्ध मात्र माइनस तार मरे माइनस है 13 डिवाइड बाय रूट ऑफ़ 21 एवं माइनस से टू डिवाइड बाय रूट ऑफ़ आर ट्वेंटी वन। सो ए होते हैं बारों नंग पोषण जो नो समाधान, शंपुनों टा समाधान कोरे दिलाम। आशा कोरे कुनो समुच्चय था कर कथना। इर पर कुनो कॉन्फ्रेंशन था क्ले, आमदर के अवश्य कमेंट्स बॉक्से कमेंट्स कर जाने तो पारें। शेष कोरे देवो, तार आगे, तो उक्ति टा दवार आगे आमी एक टा बोले नित जाच्छी जे कुनो अवस्था ते इटा के पॉलिटिकली कुनो किस्सू के इंडिकेट कोडे ये उक्ति टा आमी दिच्छी ना आमी नीचे पॉलिटिक्स से शायद जोरी तो नहीं सो पॉलिटिक्स जो दियो पॉलिटिकल लीडर के उक्ति इर माने ये ना जामी पॉलिटिक्स से शायद जोरी
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটাতে এই উক্তিটা আছে একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানব জাতি নিয়েই আমি ভাবি একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায় এই নিরন্তর সম্পৃক্তি উৎস ভালোবাসা অক্ষয় ভালোবাসা যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে সত্যিকার অর্থেই এই দিকটা আমিও চিন্তা করি যখন আমার স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ভালোবাসা পাই স্যার আপনার জন্য এটা করতে পারছি আপনার জন্য ওটা করতে পারছি আমি এই রেজাল্টটা পাইছি তখন আসলে আনন্দে গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে এই ভালোবাসাগুলোর জন্যই নিরন্তর দিন রাত পরিশ্রম করে এই ভিডিওগুলো বানাই আশা করি আপনাদের জন্য যদি ন্যূনতম কোনো সাহায্যের মানে একটা উৎস হতে পারে সেটাই আমার জন্য খুব বেশি ভালো লাগবে অনেক কথা বলে ফেলছি ধন্যবাদ সবাইকে সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ